वेल एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन में जो मेन टॉपिक जो डिस्कस किया जा रहा है वो रिप्रोडक्शन है तो उसमें इसी में एक सब टॉपिक है विच इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैर इज अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ एग्स टेक्निकली इसे हम वो जेनेसिस कहते हैं जेनेसिस जहाँ भी लफज आएगा दैट मीन्स द फॉर्मेशन तो वट इज़ वो जेनेसिस इन फैक्ट दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एग्स और ओवा इन ह्यूमन वो जेनेसिस दैट स्टार्ट इन द ओवरीज ऑफ द फीटस दैट इज बिफोर बर्थ दैट इज टू से फीमेल चाइल्ड जब वो फीटल कंडीशन में होती है तो वहाँ से ही एग प्रोडक्शन यानी एग्स वो जानेसिस स्टार्ट हो जाती है एग फॉर्मेशन का यूँ समझे कि दैट इज दैट स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ द एग्स लेकिन बाई द टाइम ये एट द टाइम ऑफ बर्थ एट द टाइम ऑफ द बर्थ द फीमेल चाइल्ड देर आर मैनी सेल्स विच आर डिस्टाइन टू गिव राइस द एग्स एंड अल्टीमेटली एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी देर आर ओनली फाइव हंड्रेड तकरीबन तकरीबन पाँच सौ रह जाते हैं वो एग्स जिन्हें फिर मेच्योर होना होता है तो इन ह्यूमन ओवो जेनेसिस स्टार्ट इन द ओवरीज ऑफ द फीटस बिफोर बर्थ ऑफ द फीमेल चाइल्ड सो देर आर फाइव स्टेजेस ऑफ वो जेनेसिस प्रोसेस जिसमें पहला नंबर जो स्टेप है दैर इज द जर्मिनल एपिथिलियम सेल्स डिवाइड रिपीटेडली Until many five to seven million diploid oogonia are formed. Five to seven diploid oogonia. That is five to seven million. There are large number of eggs. There are large number of cells. जो जिनका program बनता है जो समझे egg formation के लिए. The second step जो है that is the, the oogonia grow to form a primary oocytes that become surrounded by a layer of follicle cells. अभी ये जैसे जैसे एग बन बनना शुरू होता है तो दैट बिकम सराउंडेड बाय सेल्स विच वी कॉल द फॉलिकल सेल्स तो यहाँ पे इस डायग्राम में वो तमाम स्टेप्स जो हैं वो दिखाए गए हैं राइट फ्रॉम द प्राइमोडियल जर्म सेल अप टू द ओवम फॉर्मेशन तो दैट इज दिस इज द प्राइमोडियल दैट इज द जर्म सेल इन द एम्ब्रियो दैट इज द फीमेल ओवरी के अंदर फीमेल ओवरी के अंदर एट द टाइम ऑफ दैट फीटल कंडीशन तो ये डिफ्रेंशिएट होता है और ये वैसे तो देर आर मैनी सेल्स लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल यानी एक की एक का जिक्र किया गया है यहाँ पे तो इट इज इट अंडर गोज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस तो देर आर मैनी सेल्स आर फॉर्म तो इसी प्रोसेस के तहत ये नंबर बढ़ता है यानी फाइव टू सेवन मिलियन सेल्स बन जाते हैं और उसके बाद फिर ये That under this is uh, this is by the process of mitosis. Or mitosis se hoga to zahir in number of chromosomes they remain the same. That is diploid cells ban jayenge. Ab ye humne dekhna hai diploid cells how they are transformed into into the haploid cells. Or jab haploid cells kehte hain to that means the number of chromosomes they are reduced to half. Or ye gametes ke andar ye process hota hai. So this is the differentiation or uh, This is the onset of meiosis. That is the start of meiosis. Or is the result pe phir rahe ye jo differentiation ke baad ye primary oocyte ban jaate hain. Jo egg hai jo ki early formation of form uh, early stage of the egg. That is uh, the primary oocyte. Then it undergoes the process of mitosis. Uh, sorry, meiosis. Meiosis ki there are two stages. The first meiotic division and then there is the second meiotic division. तो फर्स्ट मार्टिक डिवीजन के रिजल्ट पे ये हम देख रहे हैं कि एक सेकेंडरी वो साइट बन गया और एक पोलर बॉडी बन गई तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे आर रिड्यूस्ड टू हाफ यानी कि पहले वो डिप्लॉयड था जो कि प्राइमरी वो साइट अब ये हैप्लॉयड हो गई अब इसमें हम देख रहे हैं चीज के देर इज इनकम्प्लीट सेल डिवीजन ऑफ द सेल एक सेल बहुत बड़ा है दूसरा बहुत छोटा है तो ये जो बड़ा सेल है दिस इज सेट टू बी दी वो साइट दिस इज द सेकेंडरी वो साइट और इसकी वजह यह है कि जो प्राइमरी वो साइट के अंदर जब मायोसिस होने लगती है तो उसके अंदर इनफैक्ट दिंडल फॉर्मेशन इट इज नॉट इन द सेंटर बल्कि इट बिकम्स एक्सेंट्रिक ये एक तरफ हो जाता है जैसे हम ये देख रहे हैं दिस इज द स्पिंडल फॉर्मेशन 
और जब ये सेल डिवाइड होगा तो देर विल बी द अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी साइटोप्लास्ट और ये जो स्मॉलर सेल्स है इसे हम कहते हैं पोलर बॉडी सो दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी और उसके बाद फिर ह्यूमन के अंदर ये इस स्टेज पे इस स्टेज पे देर इज ओवुलेशन हो जाती है और वो फिर बकिया जो सेकेंड मार्टिक डिवीन होती है वो फिर बिफोर बिफोर दैट इज जस्ट जस्ट एट द एंट्री ऑफ द स्पर्म हो जाती है तो दर इज ए वेरी दिस प्रोसेस देन क्विकन्स और ये फिर सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है तो ये असल में दिस इज द कम्प्लीट यू कैन से दी दी ऑल दी फाइव स्टेजेस विच वी विल बी डिस्कसिंग विच वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस टेक्स ओके दी प्राइमरी ओवरसाइट undergoes the first martic division to become a secondary oocyte and a first polar body which is haploid so both cells are haploid polar body b or secondary oocyte b now the secondary oocytes is uh, surrounded by the follicle cells develop into the secondary follicle aur iske ird gird shuru mein ye jo primary oocyte hota hai iske ird gird bhi bahut sare follicle cells ek is a jacket of follicle cells are formed lekin ye phir follicle cells jo hain they start dividing and redividing to form many follicle cells aur ye follicle cells jo hain to ye characteristic feature hai that distinguishes secondary uh, that is follicle from the primary follicle is the appearance of the follicular antrum within the granulosa cells to ye jo granulosa cells hain jo ki bahut zyada tadad mein banta hai ye bilkul ek shuru shuru mein there is a, a solid mass lekin baad mein phir iske andar cavitation shuru ho jati hai उस फॉलिकल के अंदर और ये स्मॉल कैविटीज जो हैं दैट दे ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर कैविटी विद बिगर एंट्रम सो और जब ये बिगर एंट्रम हो जाता है तो फिर अगली अगला एक एक स्टेज आ जाती है विच वी कॉल दर इज द ग्राफिन फॉलिकल जिसका हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख चुके सो दिस इज द स्टेज बिफोर ओव्यूलेशन the oocyte is uh, now a haploid the oocyte is now haploid okay the graphene follicle is the stage after the first meiotic division has completed but before ovulation ye ovulation se pehle ki stage wo follicle hai to follicle kya hai ye graphene follicle ye ek is a ball of uh, uh, it's a ball like structure aur jiske jiske Uh, वो भी एक सेंटर के मेन फॉलिकल नहीं बन रहा होता इट इज एक्सेंट्रिक बाकी सारी की सारी कैविटी है जिसे हम एंट्रम का नाम देते हैं तो व्हेन ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर्स इट मूव्स टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द ओवरी वॉल एंड देन रपच्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी ओवरसाइट और ये बकायदा ओवरी की सरफेस के ऊपर ये देखा जा सकता है जब ये ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है लेकिन जाहिर है कि सर्जरी के बगैर नहीं देखा जाएगा so the first product the fine sorry the final product of meiosis is the ovum and the second polar body so this is how this is how the ova formation occurs within the ovary so this is all about